one of the biggest crowds I've ever spoken to, but I can't see you. So can you do anything so I can see you? Can you hold up your cell phones? And your... Doesn't everybody still smoke in Greece? Do you have any lighters? <laughs> um, uh, it's very good to see you. I'm so glad to be here in Athens. I'm so glad to be here at B-Fest. Um, I, uh, I was visiting um, a free health clinic uh, a couple of days ago, and um, I met somebody who, who came, she ran up to me, she grabbed my arm, and she said, um, uh, I read the shock doctrine, and uh, I really believe that if more Greeks had read the shock doctrine, we wouldn't have so many problems. It's too long. It's, so I realize that it's my fault and I'm sorry. <laughs> Χαίρομαι λοιπόν που βρίσκομαι στην Αθήνα και εδώ στο B-Fest. Ε, επισκέφτηκα την, μια ελεύθερη κλινική υγεία και μια γυναίκα με έπιασε το χέρι και μου είπε ότι είχε διαβάσει το βιβλίο μου το δόγμα του σοκ. Μου είπε επίση ότι περισσότεροι άνθρωποι θα έπρεπε να το είχαν διαβάσει γιατί δεν θα είχαμε τόσο πολλά προβλήματα τότε. So I'm going to try to be much shorter tonight. Um, I first want to I want to thank the, the translators that are helping, um, uh, Marietta Vasso and Teo. Um, so can we thank in advance the wonderful translators? I also want to say uh, what a great honor it is to share this platform um, with Macus from Viome. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω που μοιράζομαι αυτό το λόγο με το μάκι της Βιωμέ. When we were in Argentina, um, in the midst of the economic crisis there, making a film called The Take or La Toma, we would ask the workers at the occupied factories in Argentina, how can we help? How can we in, in Canada help? Nick, για να γυρίσουμε το ντοκιμαντέρ The Take, ρωτήσαμε τους εργάτες στα κατηλημένα εργοστάσια εκεί με ποιον τρόπο θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε εμείς από τον Καναδά. And we thought maybe that their answer would be, well, it would help if you maybe set up a fair trade system and buy our products and this sort of thing. But that's not what they said. What they said is, do this at home. Και πιστέψαμε ότι η απάντησή τους θα ήταν να εγκαθιδρύσουμε συστήματα ε, αμοιβούς εμπορίου, αλλά η απάντησή τους δεν ήταν αυτή, ήταν θα το κάνουμε μόνοι μας σπίτι μας. And that's of course exactly what the workers... Δεν είστε μετάφραση. Κάντε αυτό πίσω στην πατρίδα σας. Ότι το ίδιο κάντε και εσείς στην πατρίδα σας, συστήματα δίκαιου εμπορίου. So, as you might expect, I'm going to talk a little bit about shocks tonight. And when thinking about major shocks and the effects that they have on us, I find it useful to remember what we as a society were talking about before the shock arrived and changed the subject of every conversation to the crisis. Όπως καταλάβατε θα σας μιλήσω σήμερα για σοκ. Όταν σκεφτόμαστε τα μεγάλα σοκ που συμβαίνουν και τις επιπτώσεις που έχουν πάνω μας, ε, βρίσκω σκόπιμο να θυμόμαστε ότι όταν μιλάμε για την κοινωνία πριν να επέλθει το σοκ, ότι μιλάμε για την κοινωνία σαν μια κοινωνία πριν να έχει επέλθει το σοκ και αλλάζουμε το θέμα ε, κάθε συζήτηση στο θέμα της κρίσης. And in fact, I wrote the shock doctrine because I was part of the international movement against rule by corporations, against neoliberalism, against capitalism that was started by the Zapatistas and that came to world attention in Seattle in 1999. <laughs> κατά του της σύγχρονης όψης του καπιταλισμού η οποία ε, ε, ξεκίνησαν οι Ζαπαντίστας και ε, ε, ήρθε στην προσοχή του κόσμου στο Σιάτλ το 1999. 
And because of that movement that was spreading throughout the world, uh, and including in Europe, where in July 2001, more than a million people were on the streets of Genoa to protest the G8 summit, there was a powerful conversation that was happening uh, around the world about the deep failures of capitalism and the war it was waging on human dignity and the ability of the natural world to continue to sustain life. Και λόγω τη απίστευτη διάδοση του κινήματο αυτό, το οποίο είχε εξαπλωθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη και είχε φέρει στου δρόμου τη Γένοβα περισσότερο από ένα εκατομμύριο ανθρώπου για τη σύνοδο του G8 τον Ιούλιο του 2001, υπήρχε μια ισχυρή παγκόσμια συζήτηση που συνέβαινε σχετικά με τι βαθιέ αποτυχίε του καπιταλισμού και τον πόλεμο που μενόταν ενάντια στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ικανότητα του φυσικού κόσμου να συνεχίσει να διατηρεί τη ζωή. And that was a deep conversation about what kind of economy we want to have, whether profit should be put before people and the planet. And as a movement, it was beginning in 2001 to shift from resistance to articulating and building real alternatives. Αποτελούσε μια πολύ σοβαρή συζήτηση σχετικά με το είδος της οικονομίας που θα θέλαμε να έχουμε και αν το κέρδος θα έπρεπε να, 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 να δίνεται προτεραιότητα στο κέρδος, στο κέρδος πριν από τους ανθρώπους και το πλανήτη. Και ως κίνημα το οποίο ξεκινούσε το 2001 υπήρχε μια μετακίνηση από την απλή αντίσταση στην άρθρωση και στην οικοδόμηση πραγματικών εναλλακτικών. Έλα And then, of course, the attacks of September 11th, 2001 happened, less than two months after those huge protests in Genoa. And the movement that many of us were a part of was effectively blasted off the political map. Και τότε συνέβησαν οι επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001, λιγότερο από δύο μήνες μετά τη Γένοβα και το κίνημά μας χάθηκε από την πολιτικό χάρτη. Αμέσως μας είπαν ότι το... από τον πολιτικό χάρτη. Immediately we were told that our movement was one of two things. One, deeply dangerous, in league with the terrorists who had blown up the World Trade Center. Or, vaguely ridiculous, relevant, uh, irrelevant now uh, to the pressing and serious business of waging a global war on terror. Αμέσως μας είπαν ότι το κίνημά μας ήταν δύο πράγμα. Εξαιρετικά επικίνδυνο, σε, 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 παρόμοιο με τους τρομοκράτες που είχαν καταστρέψει το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου και αόριστα γελίο ότι δεν είχε σχέση με την πιαστική και σοβαρή επιχείρηση του πολέμου κατά της τρομοκρατίας του Παγκόσμιου Πολέμου κατά της τρομοκρατίας Neither of these of course is a good option Both of these were designed to consign us to the dustbin of history to make us seem irrelevant Ούτε αυτό, ε, τίποτα από τα δύο δεν ήταν καλή επιλογή. Και οι δύο ε, ήταν σχεδιασμένες να μας στείλουν στο σκου, στα σκουπίδια της ιστορίας, να μας κάνουν να, να μην σχετιζόμαστε με το θέμα. And at least in uh, large parts of the global north, in North America and in Europe, the conversation that we were having about capitalism really stopped. Um, and essentially the message was shut up. Και σε, μεγα... σε μεγάλα τμήματα της Βορειο Αμερικής και της Ευρώπης ουσιαστικά η συζήτηση σχετικά με τον, με τον καπιταλισμό σταμάτησε. Μας είπαν να σκάσουμε. So, I wrote the book because if I'm to be honest, it was, it was a response to this attempt to change the subject. And it was an attempt to help bring the conversation back to the one that we were having before September 11th, back to capitalism, back to neoliberalism and its war on life. Because there is no more important conversation. Έτσι, έγραψα το δόγμα του σοκ 
για να είμαι ειλικρινή, ω απάντηση σε αυτή την αλλαγή θέματο. Ήταν μια προσπάθεια να επανέλθει η συζήτηση σε εκείνη τη συζήτηση που είχαμε πριν την 11η Σεπτεμβρίου. Πίσω στον καπιταλισμό, στον νεοφιλελευθερισμό και το πόλεμό της, στο πόλεμό του κατά τη ζωή. Now I'm not going to be spending my time with you tonight going over all the arguments in the book describing how the shock doctrine is being applied in Greece. So if you're here to to listen to that kind of a speech, um, I'm sorry if I have to disappoint some of you. But imagine how the people who thought they were going to hear Naomi Campbell feel. <laughs> Τώρα, δεν θα δαπανίσω το μικρό χρόνο που μου δίνεται για να σα εξηγήσω τα επιχειρήματα που αναλύονται στο δόγμα του σοκ και πώς αυτά εφαρμόζονται στην Ελλάδα. Λυπάμαι που θα απογοητεύσω κάποιου από εσά. Από την άλλη, σκεφτείτε πόσο ε, απογοητευμένοι είναι οι άνθρωποι που ήρθαν εδώ να ακούσουν τη Λαόμι Κάμπελ. I'm not going to be going over it because you're living it. You're living the, 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 these shocks every day of your lives. Greeks know that the debt crisis is being exaggerated. It's being deepened so that it can provide the pretext for wrenching austerity measures and in order to sell off your national assets and your natural resources. This you know. Και ο λόγος για τον οποίο δεν θα αναλύσω το δόγμα του σοκ είναι γιατί ξέρετε τι είναι και το ζείτε κάθε μέρα στη ζωή, στη ζωή σας. Οι Έλληνες γνωρίζουν τι είναι η κρίση χρέους και ότι ε, μεγενθύνεται υπερβολικά και βαθαίνει και, και έτσι μπορεί να αποτελέσει τη δικαιολογία για όλο και αυστηρότερα μέτρα λιτότητας έτσι ώστε να, για το ξεπούλημα των εθνικών α, περιουσιακών στοιχείων μας και των φυσικών πόρων. And I have absolutely no doubt that almost every single one of you here tonight has been out in the streets protesting precisely these policies that many of you have practically moved into the streets for months on end. Um, and, and we know that you will have to be in the streets again. Δεν έχω αμφιβολία ότι σχεδόν όλοι σας εδώ έχετε βγει στους δρόμους στο παρελθόν να, διαμαρτύρεσ, να διαμαρτύρεστε okay. κατά των πολιτικών αυτών πολλές φορές. Κάποιοι ορισ, ορισμένοι μάλιστα ζείτε στους δρόμους και θα βγείτε και πάλι στους δρόμους αν χρειαστεί. But I think that we also now understand that the politics of protest and the politics of rejection and even understanding what is being done to us are not enough. We have to say no to their exploitation of the crisis, their opportunism, but we also have to do a much better job of articulating our alternatives, our yeses. Όλοι κατανοούμε ότι η πολιτική των διαμαρτυριών και των και της απόρριψης δεν επαρκούν καθώς και της κατανόησης των προβλημάτων. Θα πρέπει να πούμε όχι, όχι στην εκμετάλλευση και θα πρέπει να κάνουμε κάτι καλύτερο από τα απλά να αρθρώνουμε τα νέα μας. The general public rejects austerity, rejects privatization, but far too many people are buying the idea that there is no alternative. As you all know, that was Margaret Thatcher's famous line. It was always a lie. It should have been buried along with her. But sadly, the ghost of Thatcher is alive and well in Greece right now, spreading fear that the only alternative to, to austerity is apocalypse. Το γενικό κοινό απορρίπτει τη λιτόπτητα, απορρίπτει την ιδιωτικοποίηση, αλλά ωστόσο υπάρχουν πολλοί που πείθεται ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Και όπως γνωρίζετε αυτό ήταν η αγαπημένη φράση της Μάργαρετ Θάρτσερ. Αυτό ήταν πάντα ψέμα και θα έπρεπε να είχε πεθάνει μαζί της. Ωστόσο δυστυχώ, το φάντασμα της Θάρτσερ ζει και μάλιστα στην Ελλάδα και εξαπλώνει το φόβο ότι η μόνη εναλλακτική στην λιτότητα είναι η αποκάλυψη. What's clear is that people will not step away from, will not reject the bitter pills prescribed by the Troika unless they believe there is the possibility of life, real life, fulfilling, dignified, sustaining life on the other end. Και νομίζω ότι είναι σαφές ότι οι άνθρωποι δεν θα απομακρυνθούν, δεν, δεν θα απορρίψουν τα, περικά, τα πικρά χάπια που, περι, που προδιαγράφει η Τρόικα, εκτός και αν πιστέψουν ότι υπάρχει πιθανότητα ζωής, πραγματικής ζωής, αξιοπρεπούς και βιώσιμης ζωής 
Estou, estou a lucro. So that's what I want to talk about tonight. Life after austerity. Even life after the euro, if it comes to that. And the possibility that it could be a better life. That it will be a better life. Far less prone to shocks and crises. A different kind of economic project based on different values and different goals. Έτσι, γι' αυτό θα ήθελα να μιλήσω. Τη ζωή μετά τη λιτότητα. Ακόμα και τη ζωή μετά το ευρώ, αν φτάσουμε εκεί. Και την πιθανότητα ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια καλύτερη ζωή. Ζωή, λιγότερο επιρρεπής σε σοκ και κρίσεις μια διαφορετική, ένα διαφορετικό είδος οικονομικού σχεδίου με βάση διαφορετικές αρχές και στόχους Now in order to have that conversation it might help to think about what many of us were talking about before this latest crisis hit and every other subject was blasted off of the political map. Για να έχουμε ωστόσο αυτή τη συζήτηση θα μας βοηθήσει να σκεφτούμε αυτά που συζητούσαμε πολύ από μας πριν μας πλήξει αυτή η κρίση και κάθε άλλο θέμα το οποίο εξαφανίστηκε από το πολιτικό χάρτη. So let's cast our minds back to 2009 when the economic crisis that started on Wall Street in 2008 really detonated in Europe, especially in Greece. What were many Europeans talking about then? Έτσι ας θυμηθούμε πίσω το 2009 όταν ξεκίνησε η οικονομική κρίση στο 2000, στη Wall Street το 2008 και ξέσπασε συνέχεια στην Ευρώπη και ιδιαίτερα εδώ στην Ελλάδα. Τι, τι σκεφτόταν η Ευρώπη τότε? One of the things that a lot of people were talking about in that year was climate change. 2009, let's remember, was the year of the massive climate summit in Copenhagen. The hype leading up to this gathering was unbelievable. It was so intense that uh, it was referred to in the press as the last chance to save the world was one of the headlines. Ένα από τα πράγματα που οι άνθρωποι συζητούσαν ήταν η κλιματική αλλαγή. Το 2009, ας θυμηθούμε, ήταν ε, η χρονιά της ε, Συνόδου της Κοπεχάγης. Ο ενθουσιασμός που οδήγησε στο συνέδριο ήταν τόσο έντονος, ώστε στα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης περιγραφόταν σαν την τελευταία αλλαγή για να σώσουμε τον κόσμο. And there was a lot of hope in this moment that there could actually be a shift um, in the way our economies worked because George Bush was finally out of office so it looked like there might finally be action among what was then the world's largest emitter. Um, the Nobel Prize Committee even saw fit to give Barack Obama a preemptive Nobel Prize for bringing the United States back to the global climate negotiations. And the thinking was that if the U.S. was on board, then China and India wouldn't be far behind, and that we would finally have a global climate deal that included the biggest emitters. Έτσι υπήρχε μια ελπίδα για μια μετακίνηση στον τρόπο που σκεφτόμασταν. Ο George W. Bush είχε τελειώσει η θητεία του. Έτσι υπήρχε ελπίδα ότι θα, θα άλλαζαν τα πράγματα. Η, η Επιτροπή των Νόμπελ θεώρησε κατάλληλο να δώσει το, εν προληπτικά τον Νόμπελ Ειρήνη στον πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα επειδή επανέφερε τις Ηνωμένες Πολιτείες στις παγκόσμιες στις παγκόσμιες συνομιλίες για το κλίμα και εφόσον θα έμπαινα στις συνομιλίες και η ΕΥΠΑ θα ακολουθούσαν και η Κίνα ή η Ινδία και πιθανώς να φτάναμε σε μια κλιματική συμφωνία. European uh, countries were at the forefront, including countries of, the, of, of Southern Europe. And tens of thousands of activists participated in, the, in demonstrations leading up to Copenhagen and many activists traveled to the summit. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις βρισκόντουσαν στο, στο, στο μέτωπο, βρισκόντουσαν μπρος στις εξελίξεις, καθώς και οι χώρες της Νοτιού Ευρώπης. Ε, δεκάδες χιλιάδες ακτιβιστών συμμετείχαν στις διαδηλώσεις που οδήγησαν στην Κοπεχάγη και πολλοί ταξίδεψαν στη Σύνοδο. Now much of the activism was liberal, calling for green development, green growth, green capitalism, but much of it was radical in the tradition of the UK climate camps. And the slogan for this radical wing of the movement was system change, not climate change, because it understood that changing our economies in time to prevent catastrophic warming required a fundamental challenge to the logic of capitalism, that the two projects were not compatible. 
Πολλοί, πολλοί από τους ακτιβιστές ήταν φιλελεύθεροι και καλούσαν για ε, πράσινη ανάπτυξη Πράσινο καπιταλισμό. Κάποιοι ήταν ριζοσπάστε κατά την παράδοση των κλιματικών στρατοπέδων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το σλόγγαν για αυτό το ριζοσπαστικό σκέλο του κινήματο ήταν συστημική αλλαγή, όχι κλιματική αλλαγή. Η κατανόηση ότι η αλλαγή των οικονομιών μα εγκαίρω ώστε να προλάβουμε την καταστροφική υπερθέρμανση θα πετούσε ριζικέ αλλαγέ, θα πετούσε ριζικέ αλλαγέ στη λογική του παγκόσμιου καπιταλισμού. Δύο έργα τα οποία ήταν ασυμβίβαστα. I mention all of this um, because one of the ways in which this economic crisis has been used um, opportunistically is not just the austerity and not just the privatizations but it has also been to justify the blasting of the entire conversation about the ecological limits that we're hitting off of the map and to say this is irrelevant in the same way that we were told we were irrelevant after September 11th. Τώρα ε, τα λέω αυτά γιατί μεγάλο μέρος ε, της ε, συζήτησης σχετικά με την κρίση όπως χρησιμοποιείται αφελμιστικά είναι για να δικαιολογηθεί το γεγονός ότι έχουν χαθεί οι συνομιλίες μας σχετικά με την ε, κλιματική κρίση ότι έχει γίνει άσχετα, άσχετη όπως και εμείς ήμασταν άσχετοι μετά την 11 Σεπτεμβρίου. So what we've seen in the past two years in particular is that around the world, in North America and in Europe, the economic crisis has been used as a pretext to roll back environmental standards um, and attack the environment in, in lots of ways. We're seeing this in the UK under Cameron, but I think what's happening in Greece is probably the most dramatic example of this. Έτσι αυτό που πιστεύω ότι έχει συμβεί τα δύο τελευταία έτη τόσο στην Βόρειο Αμερική όσο και στην Ευρώπη είναι ότι η οικονομική κρίση έχει χρησιμοποιηθεί ως μια επίθεση στο περιβάλλον και όχι μόνο μέσω του Κάμερον στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά αυτό πιστεύω ότι συμβαίνει και εδώ στην Ελλάδα σήμερα ακόμα χειρότερα. As you know, in Scurries, the economic crisis is the pretext um, for justifying the rolling back of environmental standards and the, the, the incredibly brutal push for the, for, for, for the gold and copper mines there. Η κρίση αποτελεί μια δικαιολογία για την απομάκρυνση περιβαλλοντικών προτύπων και την και την VAE επιβολή ε, ε, πρακτικών όπως τα χρυσονοχεία. It's also being used to justify attacks on feed-in tariffs for solar energy. It's being used to justify massive expansion of coal uh, power plants, lignite, as you call it here. It's also being used to justify um, exploration for oil and gas in the Ionian and Aegean seas. Ε, 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 πιστεύω ότι έχει χρησιμοποιηθεί επίσης ως δικαιολογία για, να, για επιθέσεις ε, σχετικά με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αιωλική και ηλιακή για την ε, 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 μαζική επέκταση των, α, του φυσικού αερίου και την, α, του, και την εκμετάλλευση του άνθρα, άνθρακα και την αναζήτηση κοιτασμάτων φυσικού αερίου στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. And the message that I keep hearing as I investigate this issue um, in, my, in the time I've, I've spent here, is, from what I hear from people in power here, is that caring for the environment is a luxury that can only apparently be enjoyed during good economic times. This is the message that, is, that, that people are attempting to sell in Greece. Το μήνυμα που λαμβάνω από τις ε, κυβερνήσεις εδώ στην Ελλάδα είναι ότι η φροντίδα για το περιβάλλον έχει κατατήσει ένα, ε, μια πολυτέλεια. Αυτό το, αυτό το μήνυμα λαμβάνω εδώ στην Ελλάδα. And this stems from a deeper problem that 
I think rests in too much of our analysis, which is the way in which we separate the environment from the economy, treating them as two separate issues. When in fact, the economic crisis and the ecological crisis are not two different crises. They are the same crisis, born of the same logic, the same quest for short-term profits. Ε, θεωρώ ότι τα δύο αυτά ζητήματα είναι αλληλένδετα, ενώ προσπαθούν να μας πείσουν για το αντίθετο, ότι η οικολογική και η οικονομική κρίση είναι το ένα και το αυτό και κινητοποιείται από τα ίδια ουσιαστικά, υπάρχουν τα ίδια κίνητρα. The same system that is sacrificing the health of the Greek people, stripping them of their health insurance, causing a spike in infant mortality and all of the other dangerous health indicators is what is sickening the planet. It is the same system, one micro, one macro, the same system that is leading to this surge in suicides in the midst of crisis is leading us down a collective suicidal path for the planet. Ε, θεωρώ ότι είναι το ίδιο σύστημα το οποίο προκαλεί τι ε, θυσίε που κάνουμε εδώ στην Ελλάδα για τη δημόσια υγεία, την, αυτι, την αύξηση τη παιδική νηθισιμότητα, ε, την αύξηση των αυτοκτονιών. Είναι ακριβώ το ίδιο σύστημα που αρρωσταίνει τον πλανήτη. Είναι ακριβώ ε, το ίδιο σύστημα που μα οδηγεί σε έναν αυτοκαταστροφικό δρόμο. <laughs> True enough. Um, they're very good translators. <laughs> if we allow this system to tell us that the economic crisis and the ecological crisis are two different issues to be dealt with by two specialized groups, then what will happen is that the environment will be sacrificed on the altar of austerity, just like millions of people are being sacrificed. Εάν πιστέψουμε λοιπόν αυτό, τότε το περιβάλλον θα θυσιαστεί όπω θυσιαζόμαστε όλοι μα αυτή τη στιγμή στην περίοδο τη κρίση. Και στο κομμάτι τη λιτότητα. This is not just a problem of neoliberals. It's fun to beat up on neoliberals, but let's be honest. The left has done the same thing. The left has been sacrificing the environment in the name of the crisis. Ε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μόνο ένα πρόβλημα του νεοφιλεθερισμού, αλλά δεν είναι. Είναι και πρόβλημα της αριστεράς, ε, γιατί ακριβώς... Όχι ακριβώς. Έχει θυσιάσει το περιβάλλον, έχει μπει σε δεύτερη ημίρα, ε, μπροστά στα υπόλοιπα προβλήματα της κρίσης. And this is a tremendous lost opportunity for, for, for us because climate change lends enormous urgency to all of the issues that we're fighting for. It isn't a distraction. It puts us on a deadline. It supercharges every single one of our fights. Um, and it says we cannot afford to lose. There really is no alternative. Ε, η οικονομική κρίση αντιθέτω δεν πρέπει να αποτελέσει μια χαμένη ευκαιρία. Αντιθέτω, αποτελεί μια καταληκτική ημερομηνία και πρέπει να δίνει δύναμη στου αγώνε μα για να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε όλα αυτά και το περιβάλλον, αλλά και τη, το περιβάλλον αυτό που ζούμε τώρα, το οικονομικό. Μια αλλαγή, όχι οικονομική κρίση. So I want to explore a little bit why this is, you know, why there has been this failure. Of course, it's not universal. There are people who are still making these connections, and the battle in Scuriese is a very good example of that. But but more broadly there's been a failure so why Eh mais tis curiais είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για όλα αυτά αλλά αντιμετωπίζουμε μια αποτυχία και θα πρέπει να καταλάβουμε το γιατί I think part of it is that for, for some parts of the more sort of traditional old school left, climate change was never fully integrated into the analysis of the failures of capitalism. And that's partly because it was still locked in the same growth-based paradigm, differing only on the question of redistribution, who should get the wealth, not how the wealth should be generated. Ε, δεν έχουμε βάλει το, την περιβαλλοντική κρίση ε, στην ανα, γενικότερη ανάλυση για τις αποτυχίες του καπιταλισμού. Ε, η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί μέρος της, 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 της αριστεράς της παλιάς σχολής, η οποία ε, ε, αναφέρει το ερώτημα της ανακατανομής του πλούτου χωρίς ε, να αντιμετωπίζει πώς θα επιτευχθεί αυτό. And it's worth remembering that 
Soviet era state socialism was also a disaster for the climate, just as capitalism is. It devoured resources with as much enthusiasm. It spewed waste as recklessly. Before the fall of the Berlin Wall, Czechs and Russians had even higher carbon footprints per capita than their counterparts in Britain, Canada, and Australia. Ε, ναι, και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι και στις σοσιαλιστικές, οι σοσιαλιστικέ χώρε επίση προκάλεσαν μεγάλε καταστροφέ στο περιβάλλον, κατατρώγοντα του φυσικού πόρου και μολύνοντα. Με συγχωρείτε, παιδιά, λείπει κάποια νούμερα τα οποία είναι αδύνατο να συγκρατήσω αυτή τη στιγμή. Είναι στατιστικά νούμερα σχετικά με τι καταστροφέ που έχουν προκληθεί σε διάφορε χώρε. What state socialism and capitalism have in common is this shared obsession with centralizing one in the hands of the state, the other in the hands of corporations. This obsession with efficiency um, and production for production's sake or consumption for consumption's sake. Either way, the results are the same. Αυτό που έχουν κοινό ο κρατικός σοσιαλισμός και ο καπιταλισμός είναι η αιμονή με την συγκέντρωση εξουσίας. Ο ένας στα χέρια του κράτους και ο άλλος στα χέρια των μεγάλων επιχειρήσεων και η αιμονή με την αποδοτικότητα. Και είτε η παραγωγή για τη χάρη της παραγωγής ή κατανάλωση για χάρη της κατανάλωσης. Ούτω ή άλλως τα αποτελέσματα... τα αποτελέσματα είναι τα ίδια. Now, real solutions to the climate crisis are actually ones that, that steer government intervention in ways that systematically disperse and devolve power and control to the community level, whether through community-controlled renewable energy, local organic agriculture, or transit systems that gen are genuinely controlled and accountable to their users. Ωστόσο, οι πραγματικέ κλιματικέ λύσει είναι εκείνε που κατευθύνουν τι παρεμβάσει αυτέ στη συστηματική διάχυση και διαμοιρασμό τη εξουσία, τη δύναμη και του ελέγχου σε κοινοτικό επίπεδο, είτε μέσω κοινοτικά ελεγχόμενων ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, τοπική ε, βιολογική γεωργία ή συστημάτων μετάβαση που ελέγχονται γνήσια και αποδίδονται στου χρήστε του. Now these goals are obviously um, entirely compatible with the anti-authoritarian left, but yet when demonstrators are resisting the ravages of our economic system on the streets of Athens or Madrid or Cairo or New York, climate change is often little more than a footnote when actually it is our very best argument against capitalism. Because if this system is making the, cl the climate uninhabitable for humans, we've never had a stronger argument for why we must act. Λοιπόν, και, και όμως ε, αυτό, το, αυτό είναι... Ε, αυτό είναι λοιπόν που η αντιεξουσιαστική ε, ε, αριστερά δεν έχει εμπλεκεί με κλιματικά ζητήματα όπως ε, η παλαιά σχολή. Ε, γι' αυτό είδαμε και τους ε, διαμαρτυρητές για, για, κατά του οικονομικού μας συστήματος, τους δρόμους της Αθήνας, της Μαδρίτης, του Καΐρου. Ε, η κλιματική αλλαγή δεν θα πρέπει να αποτελεί μόνο μια υποσημείωση, αλλά θα πρέπει να αποτελεί το αρχικό επιχείρημά μας κατά του καπιταλισμού, γιατί ο καπιταλισμός And when I talk to people about why that is, uh, a lot of it has to do with the fact that the climate discussion has been largely monopolized by big green NGOs who have framed the issue as being largely about consumer choices um, and market-based solutions, which are dismissed by radicals as being yuppie. Λοιπόν, και όταν ε, αναρωτιέμαι γιατί γίνεται αυτό, πιστεύω ότι μεγάλο μέρος του, προβλέμου, του, του, του προβλήματος έχει να κάνει με το γεγονός ότι η κλιματική αλλαγή, ε, αλλαγή ε, συσχετίζεται με τις μεγάλες πράσινες μη κυβερνητικές ε, ε, οργανώσεις, οι οποίες ε, προωθούν ε, νεοφιλελεύθερες λύσεις. But the truth is that the consumer solutions and the market-based solutions that have been championed by the big NGOs for the past two decades have failed catastrophically to deal with the climate crisis. In the 22 years that we have been negotiating a climate solution at the UN, global emissions have gone up by 54%. 
Ε, ωστόσο, όλε οι προσπάθειε ε, να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό έχουν ε, καταλήξει σε αποτυχία. Κατά τα 22 χρόνια που συζητιέται το θέμα στα πλαίσια του ΟΗΕ, ε, έχουμε διαπιστώσει ότι οι εκπομπέ ρήπων έχουν ανέβει κατά 54%. Which means that the time has come for radical solutions. And by radical, I mean solutions that go to the root of the problem, which is a society built on endless growth and endless consumption, which is at the heart of the ecological crisis. Έτσι πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξουν ριζικές λύσεις και να πάμε πραγματικά στην πηγή του προβλήματος, η οποία η κοινωνία μας έχει οικοδομηθεί πάνω στην ΑΕΝΑΗ ανάπτυξη. So, the argument that I want to make is that as we think about how we put forward credible alternatives in this moment, where people are looking to the left for those credible alternatives, because the only thing that they're offered is fascism and austerity on the other side. I believe that if we put the demands of the earth, the physical limits of this planet, at the center of our discussion, then, we, then, then an organic platform will emerge that solves both the economic crisis and the ecological crisis at the same time and coherently. Ε, ναι, λοιπόν, οι άνθρωποι στρέφονται στην αριστερά για λύσει, διότι απέναντί του έχουν μόνο το φασισμό και τη λιτότητα. Αν λοιπόν το περιβάλλον μπει στο επίκεντρο τη συζήτηση, τότε θα καταφέρουμε να βρούμε μια οργανική πλατφόρμα η οποία θα δώσει μια συνολική λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα. I'm already going on for a long time, so I'm going to start going into fast forward. Oh. <laughs> no, 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 no. So you guys stay up so late. There are, there are babies here who stay up later than me. <laughs> Okay. If we were to put the limits of the earth, the limits of the atmosphere to absorb carbon, if we were to put this, what the sci climate scientists have clearly told us about how much carbon the atmosphere can absorb and still stay below two degrees of warming, which is in theory what all the governments of the world agreed to in Copenhagen, what would that look like if we tried to build an economy based on those hard limits? Ε, λοιπόν, η επιστήμη μα έχει δώσει κάποια όρια σχετικά με τι δυνατότητε τη γη και τη ατμόσφαιρα να απορροφούν άνθρακα. Ε, και, αν τηρήσουμε αυτά τα, και για να τηρήσουμε αυτά τα, τα όρια, αυτό θα σημαίνει ότι θα πρέπει η θερμοκρασία να μην αυξηθεί πάνω από δύο βαθμού Κελσίου. Ε, αυτό συμφώνησαν όλοι οι φορεί οι οποίοι ήταν στη σύνοδο ε, τη Κοπενχάγη. Πώ θα ήταν λοιπόν αν πραγματικά ακολουθούσαμε, ήμασταν πιστοί σε αυτού του κανόνε, αυτά τα όρια που τέθηκαν εκεί. Well, one thing it would mean is that the fights that so many of you are waging to protect the public sphere against privatization and against austerity measures that decimate it are fights that we cannot afford to lose on any level. Because if we are going to rise to the climate challenge, we need a strong public sphere democratically controlled and accountable to the people who use it. Ε, πρώτον λοιπόν ε, θα έπρεπε οι αγώνες μας ε, κατά της ε, ιδιωτικοποίηση και της ε, λιτότητας να είναι αγώνες οι οποίοι δεν μπορούμε με τίποτα να χάσουμε ότι η δημόσια σφαίρα θα πρέπει να διάπεται από μια δημοκρατικότητα να προστατεύεται. και να προστατεύεται ναι. και είναι αγώνες που δεν μπορούμε ε, 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 τους αγώνες αυτούς δεν μπορούμε να τους ε, χάσουμε We need, if we're going to lower our emissions, we need public transit as never before. It needs to be affordable to everyone. You can't keep raising the rates if you want to encourage people to use public transit instead of using their cars. You need affordable housing along transit lines. You need renewable energy. And we need all of these in the midst of crisis anyway. Ε, αν θέλουμε λοιπόν να μειωθούν αυτές οι εκπομπές του ανθρακά τότε θα πρέπει να έχουμε φτηνά προσιτά μέσα μαζικής μεταφοράς όπως ε, και φτηνές κατοικίες στους κόμβους και στις γραμμές ε, των μέσων μαζικής μεταφοράς θα πρέπει να δώσουμε βάσεις στις ανασυναιώσεις μας πηγές ενέργειας. 
you have a fuel crisis in Greece because people cannot afford to heat their homes in the middle of winter. They're burning firewood. That is a moment when the left can step forward with a genuine energy alternative. And I'm not talking about big green renewable projects that are just as unaccountable as the fossil fuel projects. I'm talking about community-based, controlled, democratically, collectively owned renewable energy projects that make energy affordable to every person in this country. That's how you solve the economic crisis and the ecological crisis at the same time. Not by building new coal-fired power plants, not for drilling it for oil and gas. Ε, αν ε, η οικονομική κρίση έχει προκαλέσει μια κρίση καψίμων στην Ελλάδα όπου ο κόσμος δεν είχε χρήματα για να αγοράσει ορυκτά καύσιμα και αναγκαζόταν ε, να καίει καυσόξυλα τα οποία επιδεινώνουν το πρόβλημα η αριστερά λοιπόν θα πρέπει να παρουσιάσει μια εναλλακτική ενεργειακή όπου να μην βασίζεται όμως αυτά που γνωρίζουμε ήδη όχι στα μεγάλα πράσινα έργα αλλά κάτι που θα έχει να κάνει με την κοινότητα να είναι δημοκρατικό να έχει να κάνει με με κολεκτίβες οι οποίες θα παρέχουν φτηνή οικονομική ενέργεια σε όλους. So this is, you know, th th these are the sorts of measures that we need to take in order to lower our emissions, to prevent truly catastrophic climate change. And we're talking about four degrees warming, six degrees warming, which is what the scientists tell us that we're heading towards um, if we stay on the same path we're on. Ε, μόνο τέτοια μέτρα θα μπορέσουν να μειώσουν τι εκπομπέ του άνθρακα, οι οποίε αν δεν μειωθούν μπορεί να έχουμε ακόμα και έξι βαθμού άνοδο ε, τη θερμοκρασία στην πλαίσια τη παγκόσμια πεθαίνηση που μα προειδοποιούν οι επιστήμονε. Μόνο έτσι. But, we, but, but the truth is that we have failed so miserably to meet this challenge. Um, we've let our emissions rise now so much that we can't avoid climate change. There's already going to be more warming um, than we want, and that is already translating into heavier and heavier weather and more and more disasters. Uh. Παρ' όλα αυτά, όμω, έχουμε αποτύχει παταγωδό. Οι εκπομπέ αερίων αυξάνουν, η κλιματική αλλαγή και η υπενθέμανση του πλανήτη είναι αναπόφευκτε πια. In order to deal with this heavier weather, we are also, this is another reason why we need strong public infrastructure. Because when a storm hits, when the forest fires come, when the sea level rise comes, it, it's public services, it's, it's, it, 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 it is strong community as well that is the only thing that saves lives. Ε, για να αντιμετωπίσουμε τις ενέπειες της υπαθέρμανσης που είναι η επιδείνωση των ε, καιρικών ε, φαινομένων χρειάζεται όμως και μια υποδομή, ε, δημόσια υποδομή ε, όταν συμβαίνουν καταστροφικές πυρκαγιές, όταν ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας όταν έχουμε ε, σοβα, ε, σποδρά καιρικά φαινόματα ε, μόνο οι δημόσιες υπηρεσίες μπορούν να καταφέρουν να σώσουν ζωές What we've seen instead is... But yeah, I'm sorry, did you say public services? And, and stronger communities, yeah. Um, what we've seen is exactly the opposite in recent years. We've seen this absolutely lethal collision between increasingly heavy weather and weaker and weaker public infrastructure because of years of cutbacks, privatization, and austerity. And the ultimate example of that was Hurricane Katrina in 2005 when the supercharged hurricane hit that weakened levee. And that is the image of the future of climate change under neoliberalism unless we change course now. Ε, ο τυφώνας Κατρίνα το 2005 ήταν ένα τρανό παράδειγμα αυτής της κατάστασης όπου μια, ένας τεράστιος τυφώνας ε, κατάφερε να καταστρέψει τα έτσι και αλλιώς κοκοσυντηρημένα αναχώματα προκαλώντας μια μεγάλη καταστροφή. Now all of this is even truer, even more urgent in poorer countries um, that are more affected by climate change, that have a weaker public infrastructure and are facing heavier and have heavier weather. And these are the countries that are least responsible for the climate crisis. So part of responding to climate change means redistributing wealth from north to south. Ε, και η κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα επιτακτική σε φτωχότερες χώρες οι οποίες έχουν και πιο αδύναμη δημόσια ε, υποδομή 
Και επίση απαιτείται ανακατανομή του πλούτου από τι αναδιανομή του πλούτου από τι πλουσιότερε χώρε προ τι νότιε. Now, I realize that, um, that pretty much everything I'm saying sounds completely absurd in the context of the austerity in Greece. When all you're told is that you have to cut back, you can't build. Καταλαβαίνω ότι όλο αυτό μπορεί να μοιάζει παρανοϊκό, γιατί ο, ότι μας α, λένε ότι, ότι μπορούμε να... Ε, εδώ στην Ελλάδα, ότι όλα αυτά μπορεί να μοιάζουν ε, λίγο άσχετα, διότι μας, ε, το μόνο που μας λένε είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο αυτή τη στιγμή, πρέπει να κάνουμε συνεχώς περικοπές. For decades now, battles to protect the public sphere have been cast as conflicts between irresponsible leftists who want to spend without limits and practical realists who understand that we are living beyond our economic means. Για δεκαετίες τώρα, οι μάχες για την προστασία της δημόσιας σφαίρας δίνονται ως συγκρούσεις μεταξύ των ανεύθυνων αριστεριστών που θέλουν να δαπανούν χωρίς όρια και των πρακτικών ρεαλιστών που κατανοούν ότι ζούμε πέρα από τα οικονομικά μας μέσα. But the gravity of the climate crisis cries out for a new conception of realism, as well as a very different understanding of limits. Yes, most of our governments are running large budget deficits, but those are not nearly as dangerous as the deficits that we've created in vital and complex natural systems. Ωστόσο, η σοβαρότητα της κλιματικής κρίσης απαιτεί μια νέα αντίληψη του ρεαλισμού, καθώς και μια διαφορετική κατανόηση των ορίων. Ναι, οι περισσότερες από τις κυβερνήσεις μας έχουν μεγάλα ελλείμματα προϋπολογισμού, αλλά δεν είναι τόσο επικίνδυνα όσο τα ελλείμματα που έχουμε δημιουργήσει σε ζωτικά και περίπλοκα φυσικά συστήματα. So, I think this is one of the biggest ways that responding to climate change presents a direct challenge to neoliberalism. But it also presents a challenge because climate change demands a deeper kind of democracy. It demands that we plan together what kind of economy we want. Ωστόσο, ε, αυτό, η κλιματική κρίση αποτελεί μια πρόκληση για τον φιλελευθερισμό, αλλά αποτελεί και μια διαφορετική πρόκληση One of the one of the uh, uh, the examples of how this is already happening is the the transition town movement, which started in Totnes, England, in 2006 and has since spread to over 450 locations in 34 countries worldwide. Ένα από τα πιο αυξανόμενα κινήματα είναι το Transition Town κίνημα, το οποίο ξεκίνησε στο Τότνες της Αγγλίας το 2006 και από τότε έχει εξαπλωθεί σε περισσότερα από 450 μέρη και σε τουλάχιστον 34 χώρες παγκοσμίως. And what these really are are experiments in direct democracy, in participatory democracy, where communities are coming together and planning how they're going to get off fossil fuels together. Και αυτά αποτελούν παραδείγματα συμμετοχική δημοκρατία στο πώ οι κοινότητε έρχονται μαζί και πώ σχεδιάζουν διαφορετικού τρόπου εναλλακτικέ. And that's not the only kind of planning we're going to have to do. We have to plan for the workers who work in industries that are going to be obsolete in a future where we take climate change seriously. Και δεν είναι μόνο. Θα πρέπει επίσης να προγραμματίσουμε για τους εργάτες των οποίων θα χαθούν οι θέσεις εργασίας καθώς θα κάνουμε αυτή τη μετάβαση. And one of the ways that we can do this is by putting worker ownership at the center of the discussion. There should not be a factory that is closed without giving workers the option to do an audit and figure out whether they can whether they can retrofit their factory to be part of this new economy if they are willing to run it in a way that that serves their interests, the community and doesn't need to be creating short-term profits for their shareholders. And what we We've heard from Viome is that it is possible if you change the um, the priorities for what what the goal of that factory is. If, if it isn't just to produce profits, but it's to produce wages, it's to produce jobs with dignity, then it opens up huge possibilities. 
Τώρα, στο επίκεντρο των συζητήσεων αυτό θα πρέπει να έλθουν και οι εργάτε, οι, οι οποίοι θα πρέπει να, πριν κλείσουν τα εργοστάσια και επιχειρήσει, θα πρέπει να ερωτηθούν αν θέλουν οι ίδιοι να πάρουν τα ενία στα χέρια του και να συνεχίσουν να ε, λειτουργούν οι επιχειρήσει, να το τρέξουν, να τα λειτουργήσουν μόνοι του. Και αυτό ακούσαμε και από τη ΒΙΟΜΕ. Ε, σχετικά με το πολύ κέριο ζήτημα της παραγωγής θέσεων εργασίας και της, ε, και τον, και, και της παροχής μισθών. Oh. You guys are being very hard on the translators. They're doing a great job. It's hard. I keep changing my speech. So if we put climate change at the center, we see that it challenges the logic of privatization. It challenges the logic of austerity. It challenges the logic of outsourcing and layoffs. And it also challenges the logic of free trade, globalization, which is at the heart of the neoliberal project. Έτσι, αν μπει στο επίκεντρο η συζήτηση για το περιβάλλον, θα αποτελέσει μία πρόκληση απέναντι στην όλη συζήτηση για την ελεύθερη αγορά, για την παγκοσμιοποίηση. Ε, θα αποτελεί ένα αντίβαρο. Because you could not design a more wasteful, ecologically damaging economic model um, than one that encourages companies to scour the globe to find the cheapest workers, the cheapest raw materials and produce their goods from that no matter what the distance is, no matter how much uh, energy is consumed in the process of hauling those goods around the world. Ε, γιατί πραγματικά δεν μπορεί να δημιουργηθεί χειρότερο μοντέλο από αυτό που επιτρέπει στις μεγάλες επιχειρήσεις να ψάχνουν σε όλο τον πλανήτη για να βρουν ό,τι φτηνότερο σε εργατικό, δυναμικό και φυσικού πόρους για να καταφέρουν να μειώσουν το κόστος και να αυξήσουν τα κέρδη τους με τεράστιες οικολογικές επιπτώσεις. So this model is so wasteful in fact that it has succeeded in completely canceling out the gains that have been made, the modest gains that have been made in reducing emissions um, in countries across Europe. In fact, there was a study that came out recently that found that while emissions in European countries had stabilized, that was largely because international trade had allowed these countries to move their dirty production to China. So the emissions were not being counted as part of Europe's emissions, they were being counted as China's emissions. Ε, και βασικά αυτό το, το ενεργοβόρο καταστροφικό μοντέλο ε, αποδεικνύεται από μια έρευνα που έγινε πρόσφατα όπου δείχνει ότι το μοντέλο αυτό πραγματικά έχει προκαλέσει τόσο απόβλητα που πραγματικά έχει, ε, έχουν χαθεί τα ωφέλη που κερδίθηκαν κατά τη μείωση των εκπομπών ρήπων. Μια πρόσφατη έρευνα έχει δείξει ε, που, ε, που ε, έλεγε ότι έχουν σταθεροποιηθεί εκπομπέ ρήπων. Ουσιαστικά ήταν λάθο γιατί μιλούσε για τη μετακίνηση του βρώμικου διεθνού εμπορίου στην Κίνα. Στην Κίνα. So the researchers concluded that the rise in emissions from goods produced in developing countries uh, but consumed in industrialized countries was six times greater than the emission savings of industrialized countries. You've got this right here. Η έρευνα λοιπόν... Οι ερευνητές λοιπόν συμπέραναν ότι η αύξηση στις εκπομπές ρήπων από προϊόντα που παράγονται σε αναπτυσσόμενες χώρες αλλά καταναλώνονται σε εκβιομηχανισμένες ήταν έξι φορές μεγαλύτερες από τις εξοικονομήσεις εκπομπών ρήπων στις εκβιομηχανισμένες. But this isn't the only problem with this economic model. It's also that, as we know, it destroys communities, it guts communities, it creates ghost towns where there used to be a thriving economy. Αυτό δεν είναι το μόνο πρόβλημα που βλέπουμε με την οικονομία. Είναι ότι καταστρέφει και καταστροφικέ συνέπειε και προκαλεί πολύ φάντασμα εκεί που στο παρελθόν βλέπαμε οικονομίε να ανθίζουν. 
And this is also disastrous when we think about a future of climate change because it turns out that a key determinant of how a community survives a disaster is the connective tissue of that community. Whether or not there are communal spaces where people gather and get to know their neighbors and those networks are what people turn to when crisis hits. That's how you know whether there's an elderly person down the street who doesn't have anyone looking after them and you go in and you take care of them. This is about survival. Γιατί ε, ε, φαίνεται ότι ένα, ένας βασικός αποφασιστικός παράγοντας για το πώς μπορεί μια κοινότητα να επιβιώσει των ακραίων ε, καιρικών ε, 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 συμβάντων είναι ο συνδετικός ιστός της κοινωνίας. Ο, που, που, πώς μπορούμε να έρθουμε σε επαφή ο ένας τον άλλον και να διασφαλίσουμε για παράδειγμα ότι θα προσέχουμε τους ηλικιωμένου μας. Now, part of the project of the anti-authoritarian left in recent years has been to try to rebuild what neoliberalism has destroyed, to rebuild our communities. In, in Greece, you call it the solidarity economy. Μέλος, λοιπόν, της εξουσιαστικής μέρος της αντιεξουσιαστικής αριστεράς είναι να ανοικοδομηθούν οι κοινωνίες μας και να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό. This needs to be understood as a climate solution. This is about preparing ourselves for, for climate change as well. And this is what I mean by saying that climate change doesn't distract us from the issues that we're already fighting for. It supercharges these battles and tells us we cannot afford to lose. Αυτό θα πρέπει να κατανοηθεί ότι, ότι υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και να μην χάνουμε την προσοχή μας. So, about now, I think maybe people in a country that is told it's broke all the time is wondering how the hell you pay for all of this. Έτσι τώρα σε μια χώρα που είναι ο φιλέτης πιθανώς να αναρωτιέστε πώς θα πληρώσουμε για όλα αυτά. Well, the answer is pretty simple. You go where the money is. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Πηγαίνετε εκεί που είναι τα χρήματα. You go where the polluters are. Πηγαίνετε εκεί που είναι οι ρηπαντές. So obviously you tax carbon, you tax financial speculation. Προφανώς θα γίνει φορολόγηση του άνθρακα και της κερδοσκοπίας. You cut military budgets. Θα γίνουν περικοπές στους στρατιωτικούς προϋπολογισμούς. You eliminate absurd subsidies for the fossil fuel industry. Θα εξαφανιστούν οι πραγματικά παράλογες επιχορηγήσεις για την βιομηχανία των ορυκτών καυσίμων. And if you do all of this, the money is there. Και αν τα κάνετε όλα αυτά, τα χρήματα υπάρχουν. Phasing out fossil fuel subsidies alone would raise $775 billion a year, according to the most conservative estimates. Και μόνο η προσαρμογή της βιομηχανίας ορυκτού καυσίμου θα έχει εξοικονομήσεις για τις κυβερνήσεις συνολικά 775 δισεκατομμυρίων το έτος δολαρίων. But you have to do more than just tax the polluters. Αλλά θα πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω πέρα από τη φορολόγηση των ρηπαντών. Fossil fuel companies are the most profitable companies in the history of money, to quote Bill McKibben, an American environmentalist. Οι βιομηχανίες ορυκτών καυσίμων είναι από τις πιο προσοδοφόρες στον κόσμο για να αναφέρω τον Bill McKibben. In the top, just in the past decade, the top five oil companies made 900 billion dollars just in profits. Μόνο τα τελευταία δεκαετία, πέντε μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες έκαναν είχαν κέρδη 900 δισεκατομμυρίων δολαρίων. This is a theft from the public sphere because it's the public who will have to pay the price of cleaning up after the disaster that these companies have created. Αυτό αποτελεί κλοπή από τη δημόσια σφαίρα γιατί είναι το κοινό, το κοινό, το δημόσιος χώρος που θα πρέπει να καθαρίσει μετά τις καταστροφές που γίνονται. We can't let them keep that money. Δεν μπορούμε να τις αφήσουμε να κρατήσουν αυτά τα χρήματα. And that does mean talking about nationalizing these companies so that the profits can be used for the transition that I've been 
describing. Και αυτό μπορεί να σημαίνει και εθνικοποίηση αυτών των εταιριών ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν τα κέρδη κατά τον τρόπο που περιγράφω. But nationalization is not enough. Ωστόσο δεν αρκεί μόνο η εθνικοποίηση. Because I know that that's one of the solutions being proposed here on the left. Γιατί ξέρω ότι αυτό αποτελεί μια από τις λύσεις που προτείνεται εδώ από την αριστερά. Okay, so let's summarize. Ας συνοψίσουμε λοιπόν. To have a decent shot of staying below a two degree Celsius temperature rise. Για να έχουμε μια αξιοπρεπή ευκαιρία να μείνουμε στο στόχο των λιγότερων από δύο βαθμών Κελσίου αύξηση. And to prepare for the impacts of the warming that's already locked in. Και για να προετοιμαστούμε για τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης που ήδη έχει συμβεί. We need to rebuild the public sphere. Θα πρέπει να ανοικοδομήσουμε τη δημόσια σφαίρα. We need to democratize the public sphere. Θα πρέπει να εκδημοκρατήσουμε τη δημόσια σφαίρα. We need to reverse privatizations. Να ανατρέψουμε τις ιδιωτικοποίησεις. Not just uh, resist them. Όχι μόνο να αντισταθούμε σε αυτές. We need to relocalize large parts of our economies, especially food. Θα πρέπει να επανατοπικοποιήσουμε μεγάλα μέρη των οικονομιών μας, ιδιαίτερα τα τρόφιμα. We need to challenge overconsumption. We need to consume less. Θα πρέπει να, κανα... να καταναλώνουμε λιγότερο. We need to heavily regulate and tax corporations. We need to nationalize some of them. Θα πρέπει να βάλουμε αυστηρή φορο... μεγάλη φορολόγηση σε μεγάλο επιχειρήσεις και ορισμένες να... να τις εθνικοποιήσουμε. We need to cut military spending drastically, and we need to pay our debts to the global south. Θα πρέπει να γίνουν δραστικές περικοπές της στρατιωτικές εδαπάνες και να καταβάλουμε τις οφειλές μας στο συνολικό νότο, στο παγκόσμιο νότο. Of course, none of this has a hope in hell of happening unless it's accompanied by a massive, broad-based effort to radically reduce the influence of corporations over the political process. Φυσικά, τίποτα από αυτά δεν έχει ελπίδα να συμβεί, εκτός κι αν συνοδευτεί από μαζική ευρεία προσπάθεια να ε, μειωθεί δραστικά η επιρροή που έχουν οι μεγαλοεπιχειρήσεις στην πολιτική διαδικασία. That means at minimum publicly funded elections and stripping corporations of their status as people under the law. Αυτό σημαίνει τουλάχιστον δημόσια χρηματοδοτούμενες εκλογές και να απεκδίσουμε τις μεγαλοεπιχειρήσεις από το καθεστώς τους ως λαός σύμφωνα με το δίκαιο. It also requires a, a radical transformation of our corporate media who has let us down so dramatically in covering both the ecological and the economic crisis. Αποτελεί επίσης απαιτεί επίσης και ριζική μεταβολή των μέσων μαζικής ενημέρωσης τα οποία μας έχουν μας έχουν δεν είμαστε και τόσο ευχαριστημένοι από την κάλυψή της από την κάλυψή τους σχετικά με την κλιματική κρίση. Now when you μια κρίση, παγκόσμια When you consider this, it's not a surprise that in the United States there is a rise of climate denialism that, and, and it, that it's overwhelmingly on the right side of the political spectrum because the people who are fierce believers in neoliberalism understand that if they accept the reality of climate change, their entire worldview collapses. Ε, δεν, θα αποτελεί, ε, δεν θα πρέπει να αποτελεί έκπληξη ότι στους κόλπους της δεξιάς ε, αποτε, ε, υπάρχει αύξηση των αρνητών σχετικά με το πρόβλημα του κλίματος καθώς οι άνθρωποι κατανοούν ότι αν το παραδεχτούν αυτό θα καταρρεύσει και η όλη τους κοσμοθεωρία. κοσμοθεωρία. So I've said that climate change is a challenge to growth, which is and 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 the the endless quest for consumption, which is, I think, it, the, the deepest challenge to capitalism. Έτσι είπα ότι αποτελεί. Can you please repeat, yeah. please? <laughs> I've said that climate change is a challenge to consumption and to growth. Now, 
Now I realize that this is a, it's a difficult thing to say in a country that is in the midst of a forced contraction, which is causing so much hardship. Είναι δύσκολο αυτό να το λέει σε μια χώρα η οποία βρίσκεται εν μέσω μιας επιβεβλημένης συρρήκνωσης που προκαλεί τόσο μεγάλο πρόβλημα. But the truth is that the punishment being inflicted on Greece is is being inflicted in the name of growth, in the name of bringing Greece back to growth. Ωστόσο, η τιμωρία που επιβάλλεται σήμερα στην Ελλάδα γίνεται στο όνομα της επαναφοράς της οικονομίας και της ανάπτυξης. This is the rationale for all of this pain. Αυτό είναι η λογική όλου αυτού του πόνου. Meanwhile, you have countries that have growth, that are achieving growth, very rapid growth, like China. Στο μεταξύ έχουμε χώρες που επιτυχάνουν πολύ ταχύ ανάπτυξη όπως η Κίνα. And what you have in China now are uprisings against the incredible air pollution. Και αυτό που βλέπουμε σήμερα στην Κίνα είναι εξεγέρσεις κατά του απίστευτου της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. This is what growth has produced in China is a situation where parents are paying to send their kids to school where they put domes under over the playing fields because it's the only way their kids can breathe. Ε, αυτό λοιπόν έχει φέρει οικονομική ανάπτυξη στην Κίνα. Οι γονεί είναι ε, αναγκασμένοι να πηγαίνουν τα, παιδ, τα παιδιά του σε σχολεία ε, στεγασμένα υπό, σε, σε ειδικέ συνθήκε ώστε να μπορέσουν να αναπνέουν. So this is what capitalism is offering, a choice between austerity and asphyxiation, all in the name of growth. Αυτό λοιπόν προσφέρει ο καπιταλισμός την εναλλακτική μεταξύ της, μεταξύ της ασφυξίας α, και της λιτότητας. What I'm talking about is managing a transition to an economy that is not that does not see growth as its goal. Μιλάω λοιπόν για μια μετάβαση σε μια οικονομία την οποία δεν θα η οποία δεν θα βλέπει την ανάπτυξη ως στόχος της, ως στόχο της. That doesn't mean that there can't be parts of the economy that do grow. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν τμήματα της οικονομίας που θα αναπτύσσονται. It means that those sectors of the economy that are not dr- driven, not governed by the drive for increased yearly profits, the public sector, cooperatives, local businesses, non-profits, would expand their share of, the o- of overall activity, as would those sectors with minimal ecological impact, like the healthcare professions, education, the arts. Αυτό σημαίνει ότι οι τομεί εκείνοι που δεν διέπονται από την όθηση για όλο και μεγαλύτερα ετήσια κέρδη, ο δημόσιο τομέα, οι συνεταιρισμοί, οι τοπικέ επιχειρήσει και η ΜΚΟ θα πρέπει να επεκτείνουν το μερίδιό του στη συνολική οικονομική δραστηριότητα, καθώ και οι τομεί εκείνοι με την ελάχιστη οικολογική επίπτωση, όπω τα νοσηλευτικά επαγγέλματα, η παιδεία, η τέχνη. But the role of the corporate sector, with its structural demands for increased sales, increased profits, increased consumption, would have to contract. This is what the French call selective degrowth. Ωστόσο, ο ρόλο του εταιρικού τομέα με τη δομική του ζήτηση για αυξημένε πωλήσει και κέρδη θα πρέπει να να συρρυκνωθεί. Αυτό που οι Γάλλοι αποκαλούν επιλεκτική αποανάπτυξη. Al Gore called climate change an inconvenient truth. Ο Al Gore αποκάλεσε την κλιματική αλλαγή μια άβολη αλήθεια. He defined this as facts that we would like to ignore but are inescapable nonetheless. Ε, την ε, όρισε ως ε, περιστατικά τα οποία θα θέλαμε να γνωρίσουμε αλλά είναι αναπόφευκτα. But the truth is that climate change is only inconvenient if we are satisfied with the status quo, except for the small matter of increased temperatures. Θα πρέπει ωστόσο να παραδεχτούμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι άβολη μόνο σε κίνους που. Sorry, can you repeat? Yes. An inconvenient truth. Αν δεν είμαστε ικανοποιημένοι με το status quo, εκτός από το μικρό ζήτημα της υπερθέρμανσης. But if we recognize that the current economic model is failing the vast majority of the people on the planet. Εάν ωστόσο καταλάβουμε ότι το το τρέχον οικονομικό μοντέλο από την χάνη στις προσδοκίες της μεγάλης πλειοψηφίας των ανθρώπων, if we see the need for transformation on every front, from financial to spiritual. 
εάν δούμε την ανάγκη για ε, αλλαγή σε, πολλα, σε πολλαπλά μέτωπα από οικονομικά έως και πνευματικά then the reality of climate change is in a strange way convenient because it adds an existential imperative to our desire, our need for a better world. Τότε η πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής είναι κατά κάποιο τρόπο παράξενο, βολική, καθώς προσθέτει κάτι παραπάνω στην υπαρξιακή επιτακτική, στην επιθυμία μας για ένα καλύτερο κόσμο. As you know, I've spent a lot of time thinking about how the right exploits crisis to impose its agenda. Όπως ξέρετε, θα πάνω πολύ χρόνο να σκέφτομαι πώς εκμεταλλεύεται η κρίση, την κρίση η δεξιά για να επιβάλει το σχέδιο δράσης της. And there is no doubt that they can do the same with climate change. In fact, they've already begun. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ίδιο μπορούν να κάνουν και με την κλιματική αλλαγή και μάλιστα έχουν ξεκινήσει. It's being used to push genetically modified crops. Χρησιμοποιείται για την για γενετικά μετροποιημένες καλλιέργειες. It's being used for huge land grabs across the developing world. Χρησιμοποιείται για πολλές απολύες γης σε ολόκληρη τη σε σε πολλές χώρες. But this is not inevitable, and I think that sometimes we believe that. Because we can see this future, we have all imagined this apocalyptic future so many times, from Mad Max to the Hunger Games, that we don't believe we can stop it. Ωστόσο, αυτό δεν είναι αναπόφευκτο. Είμαστε συχνά εξοικειωμένοι με αποκαλυπτικές εικόνες όπως το Mad Max και ότι δεν είμαστε δεν είμαστε σε θέση να το σταματήσουμε. But we can't afford to give in to that. Αλλά δεν μπορούμε να ε, να το παραδεχτούμε αυτό. The truth is that the left has been warning about the this collision between capitalism and the climate for a very long time, and indigenous people have been warning us for longer than that. Η αλήθεια είναι ότι η αριστερά μας προειδοποιεί εδώ και πολύ καιρό σχετικά με αυτή τη σύγκρουση μεταξύ του καπιταλισμού και της κλιματικής αλλαγής και Τη κλιματική αλλαγή. There is no joy in being right about something this terrifying, but for the left, there is a responsibility in it. Because it means that our ideas, informed by indigenous teachings, as well as the failings, the historical failings of industrial state socialism, are more important than ever before. Δεν υπάρχει χαρά στο να έχουμε στο να έχουμε δίκιο για κάτι τόσο τρομακτικό, αλλά για τους προοδευτικούς υπάρχει ευθύνη σε αυτό, γιατί σημαίνει ότι οι ιδέες μας, όπως μαθαίνουμε και από τα διδάγματα των αυτόχθονων, καθώς και από τις αποτυχίες του βιομηχανικού κρατικού σοσιαλισμού είναι πιο σημαντικά από ποτέ. Οι ιδέες αυτές είναι πιο σημαντικές από ποτέ. It means that a green left world view which rejects mere reformism and challenges the centrality of profit in our economy offers humanity's best hope of overcoming these overlapping crises. Σημαίνει ότι μια αριστερή πράσινη κοσμοθεωρία η οποία θα απορρίπτει τον απλό ρεφορμισμό και θα θέτει σε αμφισβήτηση την κεντρική θέση του κέρδους στην οικονομία μας θα αποτελέσει την καλύτερη ελπίδα της ανθρωπότητας για το ξεπέρασμα αυτών των συνεχόμενων κρίσεων. That is the challenge of the era in which we have all been born. Αυτή είναι και η πρόκληση της εποχής της στην οποία έχουμε γεννηθεί. It's a huge responsibility, but it's also a tremendous privilege to be living at such an important time. Είναι μια τεράστια ευθύνη, αλλά και ένα καταπληκτικό προνόμιο να έχουμε γεννηθεί σε τόσο σημαντικούς καιρούς. Resistance alone is necessary, but it is not the solution. Η, η αντίσταση και, ε, και μόνο είναι απαραίτητη, αλλά δεν είναι και η λύση. Resistance is the beginning of the possibility of solutions. Η αντίσταση είναι η απαρχή της δυνατότητας των λύσεων. For four decades they have been imposing the shock doctrine. Για τέσσερις δεκαετίες ε, επιβάλλουν το δόγμα του σοκ. 
But that is not the only way to respond to crisis. We know this from our progressive history. Αυτό όμω δεν είναι ο μόνο τρόπο για να αντιμετωπιστεί μια κρίση. Αυτό το γνωρίζουμε από την προοδευτική ιστορία μα. My friend and mentor Howard Zinn spoke at Beefest four years ago. Ο φίλος και μέντορας μου Howard Zinn μίλησε στο Beefest τέσσερα χρόνια πριν. He tells us about a people's history. Μας μίλησε για την ιστορία των ανθρώπων. It's time for a people's shock. Είναι ώρα για μια για να σοκ των ανθρώπων. We have no choice. Thank you. Δεν έχουμε επιλογή. Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Νόμι Κλάν για τα πολύ σημαντικά πράγματα που μας είπε. Ε, όπως καταλαβαίνετε, επειδή λόγω του περασμένου της ώρας ε, είναι πολύ δύσκολο να γίνουν ερωτήσεις. Το ξέρουμε ότι είναι άδικο, αλλά μακάρι να είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Ε, θα δώσω για λίγο το λόγο στον ε, Μάκη Αναγνώστα από τη Βιομέτ να πει κάτι τελευταίο. Ε, αυτά που ακούσαμε από τη συναγωνίστρια Νόμι είναι πιο σοκ από σοκ. Yeah. Αλλά συνδέονται άμεσα με την πρόταση που πρέπει να κάνουμε εμείς οι εργαζόμενοι. Yeah. Και αυτή είναι συγκεκριμένη. Τα εργοστάσια άμεσα ελεγμένα από τους εργάτες τους χωρίς αυτό το σκοπό το κέρδος με σκοπό την προστασία της κοινωνίας την προστασία του περιβάλλοντος για μας, για τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας. Χωρίς εσένα για να ζείτε γυνά. Νομίζω ότι μετά από αυτά τα οποία λέχθηκαν από όλους τους ομιλητές ε, αλλά και μέσα από το παράδειγμα της Βιομέτ αλλά και άλλων ε, συνεταιριστικών εγχειρημάτων Νομίζω ότι η προοπτική της αυτοοργάνωσης και της αυτοδιαχείρισης όχι μόνο δεν είναι ουτοπία, αλλά μπορεί να γίνει πραγματικότητα στο σήμερα και μπορεί να αποτελέσει από τη μια ανάχωμα απέναντι σε βαρβαρότητα που μας ετοιμάζουν αλλά και από την άλλη την πρώτη ύλη ώστε να συγκροτήσουμε μια κοινωνία πιο ελεύθερη και μια κοινωνία πιο δίκαιη. Ε, να σα πω ότι το BFS συνεχίζει με τι συναυλίε. Ενώ αύριο ξεκινάμε στι 7 η ώρα τι εκδηλώσει με το κίνημα το NOTAF από την Ιταλία. Ένα κίνημα που δημιούργησε τοπικέ αντιστάσει απέναντι ε, στην ελευθερία του περιβάλλοντο από του σιδεροδρόμου εκεί. Και στι 9 η 